எவ்ரிதிங் லேர்னிங் டுடே யூடியூப் சேனலில் பார்க்கும் அனைவருக்கும் மன மனது நன்றிகள் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் மாயா ரெண்டுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டருங்கிறது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லைங்க நம்ம டிசைன் பண்ண மாடலில் வீடியோவோ அல்லது இமேஜாவோ நம்ம அவுட்புட் எடுப்போம் அந்த அவுட்புட் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம அவுட்புட் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம செக் பண்ணுறது தான் ரெண்டரிங் சொல்கிறோம் நம்ம ரெண்டரிங் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டரிங் மெனுவில் ரெண்டரிங் கரண்ட் ஃப்ரேம் கொடுத்தா நம்ம ரெண்டரிங் விண்டோ வரும் அது கொஞ்சம் லோட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ரெண்டரிங் அவுட்புட் கிடைக்கும் இல்லாட்டி இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அது மூலமாகவும் நம்ம ரெண்டரிங் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஐக்கான் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் ரெண்டரிங் ஐக்கான் அதை கிளிக் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு ரெண்டரிங் வந்துடும் அதை கிட்ட வச்சு கரிசல் வச்சு பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும் அதை ஹெல்ப் லைன் ஒன்று காமிக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டரிங் விண்டோவில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்ட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் இருக்குது அதில் வந்து ஓப்பன் இமேஜ் இருக்குது அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா நம்ம ஏற்கனவே சேவ் பண்ண இமேஜஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் சில இமேஜஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணது இருக்குது அடுத்து வந்து சேவ் இமேஜ் இருக்குது இது மூலம் நம்ம இமேஜஸ் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஓப்பன் ஐபிஆர் இருக்குது அடுத்ததாக ரெண்டர் டயக்னாஸ்டிக் இருக்குது இது மூலமாக நம்ம கோடிங் மூலமாக இது எடிட் பண்ணால் எடிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக கீப் இமேஜின் ரெண்டர் வியூவ் இருக்குது இதை எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம இமேஜை பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ரெண்டரிங் பண்ண அவுட் போட்டேன் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் ரெண்டரிங் பண்ணுறேன் இப்போது நம்ம எந்த சைட் நம்ம வியூவில் வச்சு நம்ம ரெண்டர் பண்ணுறோமோ அந்த வியூ அப்படியே ரெண்டரிங்கில் கிடைக்கும் இப்போ லைட்டாக நான் மூவ் பண்ணிட்டு ரெண்டரிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட் வியூவில் இருக்குது இப்போ நம்ம பழசாக நம்ம கீப் பண்ண இமேஜ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய இமேஜ் நம்ம பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ரெஃப்ரென்ஸுக்காண்டி அடுத்ததாக மெனுவில் வியூ இருக்குது அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் இமேஜ் இது வந்து நம்ம இமேஜை ஃப்ரேம் பண்ணி காட்டும் அடுத்ததாக ஃப்ரேம் ரேஞ்ச் அது நம்ம ஃப்ரேமோட ரேஞ்ச் எவ்வளோன்றது காட்டும் அடுத்ததாக ஃப்ரேம் சைஸ் அது ஃப்ரேமோட சைஸை மட்டும் நம்ம டிடேட் பண்ணி காமிக்கும் அடுத்ததாக ஸோ ரேஞ்ச் மார்க்கியூ இது வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் ஏன் நம்மளுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காண்டி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அடுத்ததாக மெனுவில் ரெண்டர் இருக்குது அதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரீடூ பெரிய சிலிண்டர் இருக்குது அது கொடுத்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு தடவை ரெஃப்ரெஸ் ஆகி இமேஜ் வரும் அடுத்ததாக ரெண்டர் ரீஜின் இருக்குது இது நம்மளுக்கு இமேஜ் சீக்வன்ஸை குறைச்சி கொடுக்கும் அடுத்ததாக ரெண்டர் ஆல் லேயர் இருக்குது எப்பயுமே ஆல் லேயர் தான் ரெண்டராகி வரும் சில லேயர்லேயே நம்ம கைடு பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை ஹைட் பண்ண லேயர் மட்டும் நமக்கு தேவையில்லைனா இது மூலமாக நம்ம எடிட் பண்ணி நம்ம ரெண்டரிங் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக ரெண்டரிங் எந்த பொசிஷனில் வரணும்னு நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸ்னாப் செட் எடுத்துக்கலாம் பொசிஷன் படி அடுத்தது ஐபிஆர் இருக்குது ஐபிஆர்ங்கிறது இன்ட்ராக்டிவ் ஃபோட்டோ ரியலிஸ்டிக் ரெண்டரிங் சொல்லுவோம் இது மூலமாக நம்ம ரெண்டரிங் வேணும்னா நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக கிடைக்கும் இதில் நான் ரெண்டர் பண்ணோடனே இதில் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக கிடைக்கும் அந்த இமேஜ் அதனால தான் ஐபிஆர் செட்டிங்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நார்மல் ரெண்டரிங் அவுட்புட்டோட இதில் நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொஞ்சம் ரியாலிட்டிக்காக கிடைக்கும் அடுத்தது ஆப்ஷன் ரெண்டரிங் செட்டிங்கெலாம் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம பார்க்குறது மாதிரி டிஸ்பிளேவை பற்றி பார்த்துக்கலாம் டிஸ்பிளே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு சேனலாக கொடுத்துருக்காங்க ரெட்டு க்ரீன் புளூன்னு இந்த மூணு சேனல்லையும் இந்த மூணு விதமான கலர் மட்டும் நம்மளுக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஆல் சேனல் கொடுத்தா எல்லா கலரும் நம்மளுக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் அடுத்து லூமினஸ் இருக்குது இது கொடுத்தா எந்த கலருமே வராது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து ஆல்ஃபா சேனல் இது வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது மட்டும் தான் தெரியும் அது என்ன ஆப்ஜெக்ட்னு தெரியாது அடுத்தது ரெண்டரிங் இன்ஃபர்மேஷன் இது இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு கீழே சப்டைட்டில் மாதிரி வருது பார்த்திங்களா அதில் வந்து நம்மளுக்கு இதோடய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷனுமோ அதை மட்டும் டிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஹெல்ப் இருக்குது ஹெல்ப்புங்கிறது நம்ம சொல்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை நம்ம சொல்கிறது தான் ஹெல்ப்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம சப் மென்ஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் உள்ளது ரெண்டரிங்கு நம்ம ரெண்டரிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த கீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டர் ரீஜியன் இது மூலமாக நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்த மட்டும் நம்ம ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம் தனியாக இப்போ இந்த இடத்த நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதோட பொசிஷனை மாற்றுறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல இப்போ பொசிஷன் வச்சுருக்கோமோ அந்த இடத்த தான் ரெண்டரிங் ஆகும் இப்போ நான் ரெண்டரிங் பண்ணும்போது பாருங்கள் அந்த இடம் மட்டும் ரெண்டரிங் ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் இது மூலமாக ரெண்டரிங்கை நம்ம பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஸ்னாப் சாட் இருக்குது ஸ்னாப் சாட் உங்களுக்கு எல்லாருக
அது கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரேம் ரேஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க எந்த மாதிரி ஃப்ரேமில் இருக்கணும்ன்ட்டு அது கீழே பார்த்திங்கன்னா அதாவது மோசன் கிராஃபிக்ஸில் எப்படி கொடுக்கணும் அது ப்ளரிங் எது வரணுமா கொடுக்குறது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி மாயா சாஃப்ட்வேரில் சாஃப்ட்வேர் அடிப்படையான விஷயங்கள் கூட கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததை நம்ம மாயா ஹார்ட்வேர் பார்ப்போம் அதில் போனால் ஹார்ட்வேர் சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததாக நம்ம காமன் பார்ப்போம் காமனில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் காமனில் ஃபஸ்ட்டு நேம் கொடுத்துருக்காங்க நேம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கணுமோ நம்ம கொடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம சேவ் பண்ணுற ஃபைலோட நேம் என்ன இருக்குன்னு கொடுத்துக்கலாம் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஃபார்மேட் இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சேவ் பண்ணுற இமேஜோ இல்லை ஒரு வீடியோவோ என்ன ஃபார்மேட்டில் இது இருக்குன்னு நம்ம கொடுத்து வச்சுக்கலாம் இது பிறகு மாயில் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபார்மேட் டைப்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபார்மேட் டைப்பில் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு வீடியோ ஃபார்மேட் கொடுக்குறேன் வீடியோ ஃபார்மேட் கொடுக்கும் போது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கம்போசிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நம்ம ஃப்ரேம் ரேஞ்சிங்லாம் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ரெண்டரபிள் கேமரா இருக்குது இது மூலமாக நம்ம வந்து கேமராவோட பொசிஷனை நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் எந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு கேப்சர் பண்ணுன்றத அடுத்து இமேஜோட சைஸஸ் இருக்குது அடுத்து இமேஜோட ஸ்கேல்ஸ் இருக்குது அது எந்த ஸ்கேல் மூலமாக நம்மளுக்கு யூனிட்டில் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம்ன்றத நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் பிக்சர் லைன்சஸ்ஸான அடுத்து ரெசல்யூஷன் இருக்குது இது வந்து பேசிக்காக செவன்டி டூன் இருக்கும் அது டிஃபால்ட் செட்டிங் நம்ம இது த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இமேஜ் கிளியராகவும் அவுட்புட் கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டரிங் பண்ணும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் இமேஜ் ரெசல்யூஷனில் நம்மளுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் நம்ம ரெசல்யூஷன் மற்றும் பிக்சர் அதிகப்படுத்தினா நம்மளுக்கு ரெண்டரிங் அவுட்புட் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் நம்ம ரெண்டரிங் ஆகிறதுக்கு அப்படி ரெண்டரிங் ஆனாலும் நம்மளுக்கு கிளியரான அவுட்புட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு பிக்சர் அதிகமாகுதோ அந்தளவுக்கு டைமிங்கும் அதிகமாகும் இதோடு இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்